estamos hoy aquí con la fuga que ha venido a presentar Humo y Cristales a la Sala Salamandra de Barcelona. Cinco años han tenido que pasar desde aquel más de 100 amaneceres para que este Humo y Cristales viera la luz. Y bueno, lo primero que queríamos era daros la enhorabuena porque siempre es motivo de alegría y de celebración un, un, nuevo, un nuevo disco. Eh, ¿Cómo lo hacéis para no parar de tocar y crear nuevas canciones, grabar nuevas canciones? ¿Cómo es este proceso? Contarnos un poquito... Somos de los pocos hombres que bueno, sabemos hacer dos cosas a la vez. Bueno, así no todos, ¿no? Y pues nada, pues al final es que es a lo que nos dedicamos y eh, no paramos de hacer cosas, eh, eh, canciones, hacer cosas. Hacemos cosas. Hacemos cosas. Hacemos cosas. Hacemos cosas. Y, y, y pues con cuatro años ha habido material más que suficiente para reunir canciones y poder grabar este, este disco. ¿Qué se siente después de tantos años volver a crear temas, volver a un estudio y volver a los escenarios con, con material nuevo? En realidad hemos parado de, de crearlo. Lo que pasa es que hemos estado mucho tiempo dando vueltas a los temas. Se han quedado muchos temas en el tintero que hemos dejado para, para próximos discos o para próximas... Y, y bueno, nada más acabar de, de, de la gira de Más de Amaneceres empezamos a hacer temas y hemos estado con este disco creando temas desde hace tres años y medio, más o menos cuatro, tres, cuatro años. Y ha sido una selección de lo que mejor nos ha gustado y no hemos querido tampoco ponerle una fecha de, de final al, al disco. Así que cuando hemos tenido todos los temas que nos volaban, hemos, hemos grabado. Eh, había gente que pedía más rapidez, discográficas, barret, etc pero dijimos que no, que lo que importa es la calidad del disco y hasta que no tenemos lo que nos apetece sacar, no, no lo sacamos. ¿Humo y cristales? ¿Humo de ciudades y cristales de ventanas de hotel? ¿O humo de cigarrillos y cristales de botella? <risa> eh, lo guay es que cada uno lo interprete como... cada uno lo lleva a su terreno y cada uno lo interprete como quiera. ¿no? <risa> en cristales solemos eh, contar que es igual lo que proba en lo que es la composición del disco de pues, bastantes horas nocturnas de bares de, de, de humo de, y cristales de copas y tal ¿no? pues es el ambiente de noche de, de bar el que, el que lleva siempre la fuga con la próxima ya lleváis varias semanas con la presentación de este disco habéis pasado por muchas ciudades ya cómo veis al público antes con estos nuevos temas cómo reacciona cuando estáis tocando estos temas y cuál creéis que es el que mejor está funcionando en estos primeros conciertos pues la verdad es que estamos empezando con cinco temas, vamos probando siempre cada disco que hacemos, vamos tanteando un poquitín, siempre el, el single suele ser el que más funciona porque el han visto igual más en el vídeo y todo esto, pero estamos la verdad que sorprendidos por la, la gente las gana todas y es una cosa que apunta muy bien, siempre que saca un disco la gente empieza a cantarlas desde el principio, quiere decir que ha gustado y por lo cual estamos muy contentos, eh, tanto críticas de medios como la gente que nos cuenta, y te digo, que la gente que ha los conciertos se está viendo que, hay, que está gustando bastante y, y eso es todo positivo. Quiere decir que el trabajo que hemos hecho pues ha merecido la pena, que, que no es poco. Este disco lo habéis sacado en un formato especial, además, que incluye el concierto que ganasteis en Madrid con muchos invitados. Una noche muy especial, ¿no?, para todos. ¿Cómo se os ocurre publicar, en vez de publicarlo por separado, ¿no?, que es como lo lógico, ¿cómo se os ocurre hacer un pack de publicar el disco de estudio con el directo de Madrid, todo en uno, quitando que para el fan es mucho más asequible, mucho más asequible, sobre todo económicamente, ¿no? Sí, bueno, eh, era un poco, no sabemos cómo, cómo enfocarlo. Al final fue la mejor opción que vimos porque hay que sacar el disco nuevo ya, tenemos los temas todos grabados. Eh, tampoco puedes dejar después del disco hacer el DVD cuando ya había pasado, era absurdo, con lo cual que decidimos hacer todo, todo junto. Si sí, pensó en hacerlo por separado, ¿no? cada disco por separado, pero eso hace una, una edición especial, nos pareció guapo hacerlo. Siempre se suele hacer cuando vendes toda la remesa, luego haces la edición especial, tal, pero nos parecía más honesto que la gente que va a comprar los primeros, la gente que más le gusta al grupo, pues tenga la edición especial al principio. ¿no? cuando ya tenías tu disco te sale la edición especial y te cagas en madre en todo el vídeo. Entonces era más honesto y más 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 guay hacerlo así. Bueno, como ya hemos dicho, La Fuga es un grupo que no deja de tocar nunca. Siempre estáis en la carretera, vais allá donde os llamen. Pero ¿cuál es ese escenario? O bien al que os encanta volver, que decís, es que me encanta venir a este sitio. 
o cuál es ese escenario al que no habéis ido nunca y pensáis, me gustaría tocar aquí. La salamandra es el mejor. <risa> Pelota. <risa> no, no somos muy... Pues hoy tocamos la salamandra. Ah, fíjate. Fíjate. <risa> Habla poco, pero no habla. <risa> no, pues no, no somos muy... No tenemos, yo creo que... Bueno, cada uno de nuestra ciudad, ¿no? En particular, ¿no? Yo creo. Pero no tenemos así ningún punto que sea mejor que otro, ni que queramos ir más que un sitio que a otro y tal, ¿no? Es, al final es meterte en la furgoneta y, y hacer un concierto, que es lo que es lo único que sabemos hacer, lo que nos gusta. Y es más, si nos gusta, yo creo que a todos nos gusta bastante más eh, las giras de salas, las giras de invierno, que, que, pues, que luego en verano con miles y miles y miles de personas, que son como más eh, impersonales, ¿no? que, que tiene más gente lejos, que, que no sientes esa energía como fluye. ¿no? Las, giras, las giras de invierno de salas es donde, donde se saborea de verdad el eh, rol. Y bueno, igualmente habéis compartido cartel con innumerables grupos, pero ¿cuál es el grupo con el que diríais ya me puedo morir tranquilo si convertierais cartel? Samantha Fox. <risa> la verdad que no somos ni, no somos ni, ni mitómanos. La verdad que el dedicarse a esta profesión, conoces a la gente a la que has escuchado de pequeño y te das cuenta de que son gente como nosotros y por eso yo creo que, no sé, me gustan las personas, ¿no? Las bandas para escucharlas, pero luego el tú a tú de la persona... En la, en la distancia corta es cuando te, te gusta. Cuando éramos chavales, me acuerdo que estábamos hablando del disco de Mila, que aparecía por el estudio en drogas y la gente de la barricada, ¡buah! Alucinabas, pues, hostias, me tengo aquí al lado. Pero yo poco más recuerdo de experiencia fan. Cuando estábamos con los suaves también, me acuerdo que fue bastante espectacular. Éramos chavalucos que tocabas con los suaves por primera vez y sí que alucinabas, ¿no? Pero hoy en día ya no, no tenemos esa, ese fanatismo, no sé. Hay gente que te, con la que tienes química y con la que cuadras bien y otros con lo que menos, pero por lo general la gente que nos movemos por este circuito somos toda gente pues, de charla, de cerveza a la mano, de, de hablar y charlar. Es una cosa que siempre descubres cosas nuevas y, y es siempre divertido, desde luego. Hablando de cosas divertidas y de cosas soñadas, Aparte de vuestros instrumentos, que ya sabemos que los tocáis muy bien, cada uno el suyo. ¿Cuál es ese instrumento que diríais, me encantaría tocar esto? Le... ¿O cuál es el que tocáis en la intimidad de vuestra casa? <risa> Joder, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, quién te cojo y te responde. No sé. Yo todo lo que toco lo toco mal, así que... Así. Incluso en la intimidad. Incluso en la intimidad. Sí. Instrumentos ah. musicales. Sí. Ah, ah, música? Vaya rollo. Que suene. <risa> Llevo un eco detrás de mí. Pues Pero el piano. Ahora. Ah, bueno, ahora soy pianista. ¿eh? <risa> Me he comprado un piano. Y estoy aprendiendo. Pero no, en casa, pues. La guitarra acústica que siempre está a mano, siempre tiene que estar a mano. Por si llegan las musas que te pille cerca. Y. Bueno, vamos a seguir un poco por lo personal, ¿no? Ya para despedirnos, sí, un poco personal. No. Queríamos que nos contarais cuál es para vosotros un plan perfecto de domingo. Pues ir a misa. Pues el plan perfecto igual es volver en una furgoneta de, de tomar por culo porque eso significa que ha ido bien el fin de semana. ¿Qué has tocado? Más cerca, más cerca, ¿eh? Que tengo la espalda que da la pena verla. No sé. Igual eh, el parchís está muy bien. <risa> bueno, queridos amigos, queríamos agradeceros de verdad a la fuga que estuvierais aquí con, con nosotros, que desearos mucho éxito para esta noche que no dudamos que lo vais a tener. Para esta noche, para todas las que vengan después, que sigáis presentando este humo y cristales, que nos deis muchos más humos y muchos más cristales y con esas banderas bien altas siempre. Muy Así bien. que nada, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. La fuga. Bravo. Bravo. Hola, un saludo para Max Metal, somos La Fuga y nos vemos por los conciertos. Vamos.